வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காரில் ஃப்ரண்ட் சைட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஜட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது இடதுபுறமாகவும் வலதுபுறமாகவும் எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதலாவது நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பாயிண்ட் அது என்ன அப்படின்னா முன்னால் இங்கே பாருங்கள் வைப்பரோட எண்டு இருக்கும் கண்ணாடிக்கு வெளியே வைப்பரோட எண்டு எண்டு இருக்குது பாருங்கள் அந்த எண்டுக்கு நேராக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறேன் இதுதான் ரைட் சைட் ஜட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும் இந்த கிராஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பானண்ட உயரமான காரம் இருந்துச்சுனா அந்த கிராஸ் கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பானட்டுடைய எஜ்ஜு இது பானட் ஹைட் கம்மியாக இருக்குன்னா உங்களுக்கு தெரியாது வீடியோவில் அதனால் நம்ம இந்த வைப்பரோட எண்டுக்கு நேராக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிளேஸ் பண்ணியாச்சு இதுதான் ரைட் ஜட்மெண்ட் அடுத்தது லெஃப்ட் சைட் ஜட்மெண்ட்டுக்கு காரனுடைய சென்டர் போர்ஷன் எது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு சில கார் இப்போ இந்த கார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் உங்களுக்கு அடையாளமே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கரு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் சென்டர் போர்ஷன் எனக்கு தெரியுது ஒருவேளை உங்கள் காரில் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அடையாளமும் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்காக உங்கள் சேஃப்டிக்காக நீங்கள் ஒரு ஒரு டேப் எடுத்து அந்த லாஸ்ட்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் அளந்து பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அவ்வளோ அடி இருக்குதுன்னா நாலு அடி இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோர் ஃபீட் அதனால் நாலு அடியில் சரி பாதி எவ்வளோ அப்படின்னா டூ ஃபீட் அப்போ டூ ஃபீட் எந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வருதா அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல இப்போது இதுதான் நம்ம சென்டர் போர்ஷன் பார்த்துருக்குறோம் அதனால் அங்கேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கண்ணாடியில் கரெக்டாக நம்ம ஒட்டிட்டோம் இங்கேயும் கூட நம்ம உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ்க்காக நம்ம இங்கே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக நம்ம ஒன்று ஒட்டிட்டோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எவ்வளோ அப்படின்னா இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம லேண்ட் எப்படி நம்ம கரெக்டாக பார்த்து ஓட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டியது எதில் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் உள்ளே ஏதாவதும் இருக்குதா அல்லது ஏதாவது ஆப்போசிட்டில் வருதா அதில் தான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் முக்கியமாக அதுக்கு வெளியே இருந்தால் நம்ம எப்படி கவனமாக இருக்கணும்னா ஒருவேளை அவங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே வந்தாலும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கவனமாக இருக்கணும் மற்றபடி இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே தான் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்க இந்த ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டையும் பார்த்துட்டே இருங்க முன்னால் அந்த லேண்ட்குள்ளே நம்ம போக போகிறோம் கரெக்டாக அந்த லேண்ட் மேலேயே போவோம் ரைட் சைடு பாயிண்ட்டும் லெஃப்ட் சைடு பாயிண்ட்டும் ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த லேண்ட்குள்ளே போவோம் லெஃப்டில் ரெண்டு அடி ரைட் நம்முடைய <laughs> அதற்காக நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்டிக் பக்கத்தில் போக இப்போ தூரத்தில் இருக்கும்போது ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஸ்டிக்கருக்கு உள்ளே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பக்கத்தில் போக போக அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே இந்த ஸ்டிக்கருக்கு வெளியில் வந்துடணும் அந்த ஸ்டிக்கருக்கு நேராகவோ ஸ்டிக்கருக்கு உள்ளேயோ இருந்துச்சுன்னா காரில் உரசும் அல்லது மோதும் அதனால் தூரத்தில் இருக்கும்போது உள்ளே தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம தூரத்தில் இருக்கும்போது ஆங்கிள் வந்து வைடு ஆங்கிள் இருக்கிறனால உள்ளே இருக்கும் அதே நம்ம பக்கத்தில் போக போக அது வெளியே வந்துடணும் பாருங்கள் எப்படி போகிறேன்னு இப்போ நான் ஸ்லோவாக காரை மூவ் பண்ணுறேன் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் வர மாதிரி ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிட்டு வரேன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இன்னும் கூட அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளே தான் இருக்குது எதனால் அப்படின்னா காருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நான் பக்கத்தில் மூவ் பண்ணுறேன் ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணிட்டே வரேன் இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டும் ஒரே இடத்துல இருக்குது பர்ஃபெக்டான பிளேஸில் இருக்குது மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டு தான் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியே வந்துருச்சு இதுதான் பர்ஃபெக்டான பாயிண்ட் இதை நம்ம வெளியிருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் வேணால் உங்களுக்கு கீழே இறங்கி போய் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது சென்டரில் கரெக்டாக கார் நிற்கிது ரைட் சைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லெஃப்ட் சைடு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சென்டரில் கார் நிற்கிது ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லை சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் அது இது தான் இப்போ பாருங்கள் இனிமேல் நம்ம தைரியமாக மூவ் பண்ணலாம் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டும் வெளியே வந்துருச்சு அதனால் நான் மறுபடியும் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணுறோம் ப
இப்போ அடுத்தது நம்ம இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம் காருக்கு பின்னால் வர வரைக்கும் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மூவ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்டை கிட்டத்தட்ட நம்ம தாண்டிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ கேப் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம காருக்கு எவ்வளோ கேப் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது ரைட் சைடு அந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஜட்மெண்ட் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக அதை தாண்டிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் முன்னால் ஒரு ஐயா நடந்து போயிட்டுருக்கிறாரு அவருக்கும் அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் லெஃப்ட் சைடு அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு வெளியவே அவர் இருந்தனால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் ஈஸியாக அதை தாண்டிட்டேன் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இன்னொரு ஐயாவும் அதே மாதிரி தான் ஓரத்தில் போயிட்டுருக்கிறாரு அவருக்கும் அதே ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணி நான் ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணி அவரையும் நான் ஈஸியாக தாண்டி வந்துட்டேன் இவ்வளோதான் நண்பர்களே நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில் எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுட்டு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் ஒட்டியிருக்க ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேஃபான டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் பக்கத்தில் எந்த வாகனமும் வராத அளவுக்கு இதே ஸ்டிக்கர்ஸை நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு உள்ளே தள்ளி விட்டீங்கன்னா கரெக்டாக கார் போகக்கூடிய அளவு மட்டும் கேப் இருக்கும் அதே ஸ்டிக்கர்ஸை நீங்கள் ஒரு இன்ச்சு நான் ஒட்டியிருக்கிறதுலேருந்து வெளியே தள்ளி விட்டீங்கன்னா காருக்கு தேவையானதை விட அதிகமான ஸ்பேஸ் நிறையா கிடைக்கும் அதனால் நான் இப்போ ஒட்டியிருக்கிற அளவு ஒட்டுக்கு உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் யாருக்குன்னா புதுசாக கார் ஓட்டி பழகிறேன் அப்படின்னா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் போக போக உங்களுக்கே பழகிடும் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு தாட்டி இந்த ஸ்டிக்கரை பார்த்தே ஓட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்க முடியாது அதனால் புதுசாக இருக்கிறப்ப மட்டும் பழகிங்க போக போக அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்கள் பார்க்கறதுக்கு கார் ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூஸ்